me voy. Bueno, vaya pues, mami, que Dios la bendiga. ¿Cómo así? Ma, ¿Usted va a hacer otra vez a Valentina? Es que no veo cómo está vestida. ¿Y a usted quién le dijo que opinara? Mejor cállese. Usted no está muy concentrado en su estudio, pues. No, no se ha metido. Ella está bien vestida así. Vaya, mi amor. el teléfono que tanto me pedía. Ay, mami, usted es la mejor. Está hermoso. Si ¿Sí le gusta. Mami, ¿sí cuándo me hace el favor de comprarme el computador que tanto necesito para estudiar? Usted sabe, mamá, que si yo no necesitaba, no se lo pediría. ¿Computador? ¿Y es que usted cree que ahí me regalan las cosas o okay? qué? No, yo no voy a perder mi plata en cosas suyas de estudio, mi hijo. ¿Quiere computador? Trabaje, papi. Trabaje y consiga sus cosas. En vez de estar perdiendo el tiempo ahí en estudio y todo. Hola, ma. Estoy no súper cansado, señor. ¿sí? ¿Me puede servir la comidita? ¿Y es que usted creyó que yo le iba a guardar la comida toda la noche? No, mi hijo. Lo último que había se lo di a la niña. Si usted no comió donde usted venía, está muy salado, papi. Yo no puedo creer que usted prefiera más a Valentina, que es una vaga, que a mí, que me la paso estudiando para sacarlas adelante. Ah, no, papito. Si a usted no le gustó, bien pueda, váyase. Que esto aquí no es un hotel. Las puertas están abiertas. Si quiere, bien puede alargue de mío que nadie lo va a detener. Pues, ¿sabe qué? Tiene toda la razón. Yo aquí sobro. Mi hijo es un desagradecido, hasta se fue de la casa, pero que ni piense que si vuelve yo lo voy a recibir. No, yo no voy a recibir un muchacho desagradecido y mal hijo como él. ¿O usted qué opina? ¿Sabe qué opino yo? Que muchas veces le damos preferencia a lo incorrecto y sin pensarlo estamos menospreciando un ser que se merece toda nuestra atención. Pero yo como buen amigo te voy a dar tres consejos para que logres cambiar esa manera de pensar. Número uno, ámalos por igual. Muchas veces cometemos el error de darle más preferencia a uno de nuestros hijos y créeme que así no debería de ser. A ver, dime, ¿no te has colocado a pensar que haciendo las cosas como las venías haciendo, lo único que ganaste es que tu hija no hiciera nada? Porque mientras ella se la pasaba de rumba a rumba, tu hijo estaba en casa estudiando, buscando un mejor futuro. Reacciona y date cuenta que lo único que hiciste es hacer las cosas mal Porque nosotros como padres debemos amar a nuestros hijos por igual Número 2 Cría hijos de bien A veces el peor error que puede cometer una madre Es permitir que una hija haga con ella lo que se le venga en gana Créeme que es muy lindo amar a nuestros hijos Pero muy diferente es permitir que no te respeten Porque mientras ella venía de la calle borracha tu hijo estaba pendiente de ti para que tú estuvieras bien y eso tú nunca lo notaste. Número 3. Date cuenta. Es el momento de que por primera vez reconozca de que cometiste un error. Porque mientras creías que tu hijo nunca iba a triunfar, ahora lo está logrando. Lo está logrando gracias a sus sacrificios. Lo está logrando gracias a todos sus esfuerzos. Pero créeme que a pesar de que tu hijo está triunfando, le hace falta lo más importante, y es su familia. Deja el orgullo a un lado, porque créeme que tu hijo no merece el menosprecio de una madre. Ninguna persona merece sentir eso, ningún hijo merece sentir ese dolor. Pero te digo algo, nunca es tarde para arrepentirse, así que ve, busca a tu hijo, abrázalo. Y pídele perdón. Mi 
Mil, perdóneme. Usted no sabe la falta que me ha hecho. Yo no prometo que yo no voy a tratarlo mal. Sí, perdóneme, sí. Ustedes dos son mis hijos y, y yo debo amarlos a todos dos por igual. Sí. Tranquila, ma, que yo la perdono. 